മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ഏരിയ ഓഫ് കോഡലാറ്ററൽസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രെപ്പീസിയം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഐസോസിലെ സ്ട്രെപ്പീസിയം ആണ് എന്താണ് ഐസോസിലെ സ്ട്രെപ്പീസിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പാരലൽ സൈഡ്സും രണ്ട് നോൺ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡും വരും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോൺ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഐസോസിലെ സ്ട്രെപ്പീസിയം എന്ന് പറയാം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നോൺ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഈക്വൽ ആവണ്ട പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് വേണം പക്ഷെ നോൺ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഈക്വൽ ആവണ്ട അത്തരം ട്രിപ്പീസിയം ആണ് വെറുതെ ട്രിപ്പീസിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ട്രിപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഫൈൻ ചെയ്യണം ഏരിയ ഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇൻ ടു എ പ്ലസ് ബി നോൺ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് രണ്ടും ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അത് എ പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു എച്ച് ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രിപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ട്രിപ്പീസിയം ട്രിപ്പീസിയം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഐസോസിലെ സ്ട്രിപ്പീസിയം ഐസോസിലെ സ്ട്രിപ്പീസിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ രണ്ട് പാരലൽ സൈഡ്സ് ഈ രണ്ട് പാരലൽ സൈഡ്സ് അല്ലാത്ത രണ്ടെണ്ണം നോൺ പാരലൽ സൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും ടു നോൺ പാരലൽ സൈഡ്സ് ഇത് എ ബി സി ഡി ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് പാരലൽ സൈഡ്സ് അല്ലേ നോൺ പാരലൽ സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയും ഐസോസിലെ സ്ട്രിപ്പീസിയം എന്ന് പറയും അല്ലേ നമുക്ക് ഇതിനെ ഐസോസ്ലസ് ഇതിന് ഐസോസ്ലസ് ട്രിപ്പീസിയം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഐസോസ്ലസ് ട്രിപ്പീസിയം എന്ന് പറ അല്ലാത്ത ഈ ട്രിപ്പീസിയം ഇതിൻ്റെ ഫോമില നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻ ചെയ്ത് അതായത് ഹാഫ് ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഇതാണ് ഏരിയ ഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സാധാരണ ഒരു ട്രിപ്പീസിയം ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ നോക്കൂ ഇതാ സാധാരണ ഒരു ട്രിപ്പീസിയാണ് ഞാൻ വരച്ചത് നമ്മുടെ പാരലൽ സൈഡ്സ് ഇത് കണ്ടോ ഈ ലെങ്ത്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഫൈൻ ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ഒരു ഇങ്ങനെ വരച്ചു ട്രാങ്കിൾ വരച്ചു ഈ ട്രാങ്കിൾ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് ഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അതായത് ട്രാങ്കിൾ എ ബി ഡിയുടെ ഏരിയ ഫൈൻ ചെയ്യണം ഈ ഏരിയ ഫൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം ബേസ് ഹാഫ് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിനെ ഞാൻ എച്ച് എന്നും ഇതാ ഇത് എ യു ആയിട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹാഫ് എ ഇൻറ്റു എച്ച് ഇതാണ് ഈ ട്രാങ്കിളുടെ ഏരിയ അല്ലേ ഞാൻ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രാങ്കിളുടെ ഏരിയ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് താ ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ വേണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പാരൽ സൈഡിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നീട്ടി എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഹൈറ്റ് എടുത്തു അത് തന്നെയാണ് ഇ എച്ച് ഓക്കെ ഇത് ഏറ്റവും സെയിം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഡി ബി സി അതായത് ട്രാങ്കിൾ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഹാഫ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ബേസ് ബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ബേസ് ഇൻ ടു ഈ ഹൈറ്റ് സെയിം ഹൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഹൈറ്റ് ബി ക്വേഷനെ പറ്റൂ അപ്പം ഈ രണ്ടിടതും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രിപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും അല്ലേ അതായത് ഹാഫ് എ എച്ച് പ്ലസ് ഹാഫ് ബി എച്ച് അതായത് ഹാഫ് ഈ എച്ച് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പം എ പ്ലസ് ബി അപ്പം നമുക്ക് ഏരിയ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എച്ച് ഇൻ ടു എ പ്ലസ് ബി മീറ്റിംഗ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിൻ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രിപ്പീസിയം ഈസ് ഹാഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ പാരലൽ സൈഡ്സ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം രണ്ട് പാരലൽ സൈഡ്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസും ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രിപ്പീസിയം എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ട്രിപ്പീസിയം തരാണ് ഇതാ ഈ ട്രിപ്പീസിയം ഒരു എക്സാമ്പിളിന് ഇതാ ഇവിടെ ഇത് ഓക്കെ
The length of the parallel sides of a trapezium are 30 cm, 10 cm and distance between them is 20 cm. What is its area? And parallel sides of the length of the trapezium are 10 cm and 30 cm. If you have a height, you can get 20. If you have a height, you can get 20. Then, area that is equal to formula is half height into a plus b. Parallel sides are a plus b. Half height is 20. A is 10. B is 10. Then, cut this point. Here, 10 is 30. 30 plus this is 10. 40 is 40. அப்பு நம்க்கு answer 400 cm square நாக்கு A clear அல்லே பினி next question compute the area of the trapezium shown below நம்கு ஒரு picture தன்னும் ஒரு trapeziumத்துவிட்டே இவுடு 12 cm தன்னாட்டுவிட்டு இவுடு இங்கு perpendicular ஆனாக இவுடு 90 degreeயானும் இதுனை parallel right இவுடு இங்கினே இங்கினேன் trapeziumத்துவிட்டு shape என்னட்டு இவுடு ஒரு diagonal தன்னாட்டுவிட்டு அங்கனை ஆனைக்கில் இதில் செல்ல மேஷர்ஸ் இது 13 cm, இது 4 cm, இது 12 cm இனி ட்ரப்பிசியத்துவிட்டை area find யானா நமுக்கார்யாம் parallel side இப்பு A, B, C, D ஆனைக்கில் C, D parallel to A, B ஆனு அப்பு A, B that is equal to 12 வாணந்து C, D that is equal to 4 ஆனந்து நமுக்கார்யாம் Okay, now we have height. Height is equal to AD. No, AD is not equal to AD. But we have right angle triangle. Right angle triangle is equal to AD. But we have to do the correct theory. Then we have to do the triangle ABD. AB square plus AD square. That is equal to BD square. Now we have to do the AB square. That is equal to 12 square plus AD square. That is equal to 13 square, அப்பு AD square, that is equal to 13 square minus 12 square. அப்பு நம்க்கு AD square, that is equal to 169 minus 144. அப்பு AD, that is equal to root 25. அதாயது, AD, நீ நம்க்கு எத்திருக்கிறேன் 5D. அப்பு இனி நம்க்கு எல்லாம் கிட்டில்லை. அப்பு நம்க்கு formula பலைதுவுடே, half height on AD, A யும் B யும் நம்க்கரியம். அல்லை, half, height முன்னா 5 வானு, A முன்னா 4 வானு, B முன்னா நீ 12 வானு. அப்பு, half, 5 into 16. அதாயது, இது முடு கட்டிது போயி, 8 வனு, 8 into 5, 40 cm square. ஓக்கி, இறியிட்டு. Clear அல்லை, compute the area of the hexagon below. நம்க்கு விடுரு hexagon தன்னட்டு, இ hexagon டு area பாய்ண்டியேனாம். 1, 2, 3, 4, 5, 6 sides அனுவில்லது. பச்சு நன்று equilateral triangle அனுவில்லாம். 15, 15, எல்லாம் measures அவரு தன்னட்டு. அங்கனி அனுங்கள் இ hexagon டு area, இ triangle டு area, பின்னி இ triangle டு area, பின்னி இ rectangle டு area கண்டுகிறின்னும் மதி. கிலை. இப்பு நான்தா A, B, C, D, E, F இ ஹேக்சகன்ன நேம் செய்து நான்தா இவ்வடது இங்கனே ஒரு பர்ப்பெண்டிக்குலர் வெடக்கியான் அதினி நான் M நூடுது இ பர்ப்பெண்டிக்குலர் நான் M நூடுது அப்பு இ புல் லெங்க்து 24 ஆனும் அப்பு அங்கனியானுக்கு F, என்ன வரையின்ன, இன் ட்ராங்கள் கண்சிடர் செய்கிறேன். நன்னும் கண்டிலே, இன் ட்ராங்கள் இன் ட்ராங்கள் கண்சிடர் செய்தால். இது 12ும் இது 15ும் அனைக்கு height நம்க்கு பைத்தக்கோரச் தேரம் பிவிச்சு கண்டுப்டிச்சுடை. இங்கினியான, அதையது A, M square plus F, M square that is equal to A, F square. அப்பதா, E square முச்சினிக்கு, அப்பு இது A, M square முச்ச that is equal to 15 square. அப்பு Fm square that is equal to 15 square minus 12 square. அதையது Fm that is equal to root of 15 the square which is 225, 144. அப்பு நம்கு this is equal to root 81. அதையது Fm that is equal to 9. நம்கு E height of 3 and 9. அங்கு நியானக்கு E triangle triangle A, F, E என்ன வருந்த triangle A, F, E 
ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് ഏരിയ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ബേസ് എന്താ നോക്കിയാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് നയൻ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു നയൻ വന്നു അല്ലെ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റീൻ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ എ ബി ഡി ഇ ഈ റെക്ടാങ്കിളുടെ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ആണ് അല്ലെ അപ്പം ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ ബ്രെത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പം ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതാ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ അപ്പം ടു വന്നു ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വന്നു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് സെയിം ദിസ് ഏരിയ അല്ലെ അപ്പം ഇനി എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെക്സഗണിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടു ടൈംസ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ പ്ലസ് ഇനി എന്താ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ റെക്ടാങ്കിൾ ഏരിയ ഓക്കെ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ടു ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വന്നു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ത്രീ ഏരിയ ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദിസ് ഇസ് എ പിക്ചർ ഡ്രോൺ ഇൻ ദ ലെസൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് ഫോർ ലാറ്റൽസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാർജ് ട്രിപ്പീസിയം മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ദ ഫോർ സ്മോളർ വൺസ് ഫോർ സ്മോളർ ട്രിപ്പീസിയംസ് ചേർന്ന് വലിയൊരു ലാർജർ ട്രിപ്പീസിയം ഉണ്ടാക്കി ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇവിടെ വരെ എയ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ സൈഡ് തുടങ്ങി ഈ ലെങ്ത് അതായത് എ ബി സി ഡി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ആണ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈക്വൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോർ ട്രിപ്പീസിയം ആണെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത്തുകൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദ ഫോർ അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ ഫോർ ഇവിടെ ഫോറിന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ വരെ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് തുല്യമാണ് ഈക്വൽ ആണ് ഈ ലെങ്ത്ത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് നോക്കൂ ഈ ലെങ്ത്ത് ഈ ട്രിപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ വരെ ടോട്ടൽ ഫോറാണ് ഇതാ കാരണം ഫോറാണ് ഇനി ഇത് രണ്ട് ട്രിപ്പീസിയം ആണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ടു ആണ് ഇത് ടു ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത്ത് ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ടു ആണ് ഇത് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ മുഗൾ ഭാഗം സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ആണ് പിന്നെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബി സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ബി സി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു അതും ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ഡേറ്റാസും നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇവിടെ വരെ എയ്റ്റ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം അതായത് രണ്ട് ഈക്വൽ ട്രിപ്പീസിയം ആണ് അപ്പം ഈ ലെങ്ത്തുകൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ നേരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ആക്കി ഓക്കെ അപ്പം അത് മനസ്സിലായി ഈ ട്രിപ്പീസത്തിന് ഈക്വൽ ആണിത് അപ്പം ഈ ഭാഗം ഫോർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം എനിക്ക് അത് മനസ്സിലായി പിന്നെ നോക്കി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ട്രിപ്പീസ് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചേക്ക് എൻ്റെ മോണ്ട് അപ്പം ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ആണല്ലോ ഇവിടെ അപ്പം അത് ടു ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അത് ടു ആണെങ്കിൽ ഈ ട്രിപ്പീസ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഫോമിൽ ഇതാണ് ഏരിയ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എച്ച് ഇൻ ടു എ പ്ലസ് ബി അതായത് ഹാഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ഫോർ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റും മറ്റൊരു ഫോറും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്തു ടു വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൽവ് വന്നു അല്ലെ അപ്പം ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിലെ മൂന്നാല് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഐസോസസ് ട്രിപ്പീസിയവും ട്രിപ്പീസിയവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായി ഏരിയ ഫൈൻ ചെയ്യാനും മനസ്സിലായി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നെക്സ്റ്റ